。全く受け身取らないで受け身取れるんですね。えどういうことですか？またあのこう喋りながらでこうわあ喋りながら完全にあのなんともなくいけます。これはすごいですね。ただ内臓に来るとうっってなるんですよね、えー。でもあの自然体でやってるので別に内臓に何も来ない、うん、このまま喋ってて全く問題なくできます。通していく形です。なので打撃のダメージも通していく。あの今みたいに地面に押し返されても何もないということは打撃を受けても何もないということですね。別にどこでもどこでもできますよね。何の問題もなく、はい、すごいです、ね。<笑>何の問題もありません。<笑>今日の黒帯ワールドは大道の中野哲二先生。この超人的な技の秘密を聞いちゃいました。呼吸を作るために姿勢を作っている。待機。動向制御、こう距離を調整ですね。眼神中止です。では鎮静追中、ビロ集中こう、眼鏡抜敗です。吸気排抜に至るという。前なれば気が満ち、逆なれば心が満ち。まずはただの立ち方をひたすら洗練していくという。聞いたことがない言葉がいっぱい。なんだかとっても難しそうですが、見てください。生徒さんたちの姿、美しいですね。ほとんどが。大学から態度を始めたんですってそれで強くなっちゃうの中野先生一体どんなことを教えているんですか自分の力は最大限使える最大限使えるその時に体がいつかないので呼吸が乱れないまま旋回を旋回をしますしジャンプしますし旋回しながら回ることもできるさあ今日のテーマは態度で一番大切なこと態度で一番あのー、外してはいけないものがあるとしたらやっぱり体軸ですね体軸と運足この2つになるんですけれどもこの体の軸を、はい、あしっかり作っていくということなんですけども、うん、態度では体気という言い方をします体気体気ですね体の気ですね体気動向制御とありまして、はい、体気はあの姿勢と呼吸ですね呼吸の用法なんですけどもその呼吸を作るために姿勢を作っていくということですね一応態度の方ではあの常のみというふうにあの宮本武蔵の言葉があの概論で引用されておりましてまずこう距離を調整ですねうなじを立てるうなじを立てるというところから始まりますそして眼神中心ですね相手の心技体を見ていく自分の心技体だとか場の心技体をしっかり見ていくということで、うん、この眼神中心が非常に奥深いものだと思っております3つ目が、えー条件水中、まあ、あの一応沈剣水中という言い方が正しいということなんですけどもあの確か対極拳では沈剣水中というような言い方しますね、うん、沈む肩だと垂らす肘で沈剣、えー、水中というふうに言われております例えば、はい、肘が上がる動きですね多分あの西,西監督もやっていただければちょっと分かると思うんですけれども、はいえー、呼吸をするときにちょっと息を吸っていただいて、はい、吐きますこれを少しでもちょっとここをくぼめていただいてで息を吸います、うん、吐きます吐くときに非常に苦し,、ね、苦しくなりますね、はい、たったこれだけなんですけど、はい、それをわからないままたくさん走って肺活量を鍛えて結局バスケットで猫背でやるとかあの猫背で組手をするとかなってしまうんですねそれは非常にもったいないことでやはり姿勢が呼吸を作っているんだということですねでこれもまた同じで肩を少し上げていただいて、うんこのぐっと上げていただいたときにお腹を力を入れてもなかなか入らないんですね腹筋が伸びきってしまうので、はいはい、今お腹にこう打たれたら相当厳しいですね,、うんですねはい、なのでこの丹田に落としていくということそのものがまずは頭を立てるそして肩を落とすそしてこう眼鏡抜杯ですねすぼめすぎず含むぐらいで抜きすぎず、あのー、体の位置を取っていくでそこから、えー、吸気排抜に至るというのが態度の。うんあの考え方ですねで頭が下がっていってしまうとどうしても肩甲骨は立ってきてしまいますのであの体から肩甲骨が浮いてきてしまうんですね、はい、なのでこの関節面も前に行ってしまうので首が押されるでこの時に例えば旋回運動をした時立ったままだとわからないんですけども1回転すると頭がすごく振られていってしまうんですねなのでまずはただの立ち方をひたすら洗練していくというのが態度の,あの非常に大事なことになりますねこの正座の状態ですね、はい、ちょっとじゃあ悪い例してみよう、うん、首を起こすこのこれがやっぱりまあ分かりやすくよくないんですけども、はい、このぐらい分かりやすければ今分かるんですけど、ね、こういう人いますよね実際確かに、はい、あのよくあるのが、はい、顔は立ってるんですけど首が寝てる人ですね,首ですねそうですね
顔は立ってるんですけど首が寝てしまうのでこの後ろ側はやっぱりあの神経系になりますよね、はいはい、武道の言葉でよく言われると思うんですけどもあの善なれば気が満ち逆なれば心が満つという言葉があると思いますね。あの前側ですね前側で呼吸を作って後ろ側で神経系を立てていくということですねな,なのであの前が崩れる後ろが崩れるというのは良くなくて前側は腹で作る後ろ側は頭で作る、まあ、首で作るというのを、はい、あのやっていきますなので例をするときもちょっと例をしてみましょうい<笑>この時にあのだいたい首が落ちてしまう人が多いんですね、えー、はい。なのでこういくつど起きてもらって礼をするときにこう頭から迎えに行ってしまう人が結構多いんですね。ちょっと頭から行きましょう。礼、首からこう行ってしまって、そうすると猫背になってお尻が浮いてきてしまったりするんですね。こ、はいはい、ます、うん。でこの時は動作が二動作三動作出てしまいますので、うん、最初に頭が行って手で迎えに行って、そのいうふうにこう順繰りになってしまうんですね。でこれがまっすぐだとそのまま行きますので。このまままっすぐです、ね。なるほど。はい。でこのまままっすぐのまま上がってきます。でまっすぐのまま立ちます。まっすぐのまま立ちます。でこれを座るのも同じです。まっすぐのままやります。でこれ多いのがこういうことですね。あのビロ収集って言うんですけど、お尻が下を向かないで崩れちゃう。こういうふうにこういうふうにいちいちこう動作があの前動作が入ってよっこいしょ。前動作が入ってよこいしょになってしまうんですけどあのあの重心を動かすことであの力を使わないで動けるという考え方もあるんですけどもむしろもっとこうエネルギーを振って動かすのではなくって前に進む力が逃げないように前,前に進む動きが逃げないように上にっていうのが態度の大事なことになりますね。はい、なので態度の特徴としては振らないことだと思いますね。振振振って振って打つと思うんですすけど振らずに打ちますはい、なのでこのまずは、えー、呼吸あの首を立てる距離を調整ですねで距離を調整がしっかりできた時点で大体はあの肩も落ちてきますので,そうです、ねはい、でじゃあ立ってみましょう、はい、立って失礼します,失礼しますお尻が下を向いたまま立っていくことですねで座りましょう座って私がさっきやったようなちょっと悪い例でこう前に振って立ちます、えー、はいどうぞ立って。悪い感じでそうそうこ,うこういう感じで立ってしまうと良くないですね、はいはいはい、でこれがあの日々の礼法で作られてしまっている場合はどんなに訓練でしっかりやったとしても礼法で崩れるんですね、はい、なのでやっぱり普段の礼法がすごく大事になりますし普段の礼法を整えることでどんどんこう生活の中で訓練ができる癖がついていくのが一番いいのかなと。思っております。これ年間では礼法はすごく重視されていると。重視しますね。あの言葉遣いもちわーとかはあのダメですね。そうなんです、ね、<笑>こんにちはと言ってほしいです。<笑>正しく使う、えー。でも大学に入って始められた方も結構い,いるわけじゃないですか。非常に多いですね。でもそういう人でもきちんと礼法を学んでこういう美しい礼ができるようになるんですね。うん、そうですね。特に言葉遣いはあの高校生までで、あのもうそれは高校生までだから、大学入って武道の世界入ったら。直してくださいと伝えてあります。すね、はい。はい、じゃあもう一回じゃ正しい例をもう一回やっていただいて。はい。では行きます。じゃあしっかり首を起こして肩を落としてで体ねじらないようにあのお尻は下向きでいきましょう。はい、正座。レイ。立ってる。失礼します。失礼します。いいですね。はい。立つ時が戸惑ってたんでもう一回聞いて。<笑>なんか戸惑って。じゃあ立ってはあの礼をしないで立ってください。はいはいはい、あと,あ,とあのお尻の向きがあのうちの直し方なんですけど正座をした時に、はいはい、まず骨盤の向きですね。悪い例で上で真ん中が崩れることもあるんですけども、はい、下で崩れることもありますのでお尻が抜けてしまうとあ,あの首を立てようとしても立てられないんですね。えー、体が向こう向きなので本来こういうので。腰と合っている状態ですね、はい、でそうすると上を向いてしまうので前を持ってきて猫背になっている状態が多少良くても,もう0か100かなので多少良くても結局回れば一気に乱れてしまうんですねなのでここをまず骨盤を立つでよくあるのがやりすぎる人たちですねこうちょっと格好をつけてしまうというかこうグッと
やりすぎてしまうとやはりこう体本来ここにあるものを強引に立てている状態になりますので大体腰痛になってしまいますよね。なので構えとかもあんまりこう張ってしまうと腰痛になってしまって先ほどの,上あの眼鏡抜杯ですね。この体がこう乱れている状態ではなくてまっすぐ背骨がまっすぐ、まあ、歩いているのと同じということですね、うん、歩いているのと同じでこう,こういうふうに構えてしまうと寝ているときこういうふうになって寝ているということになってしまいますのでま、はい、っすぐで自然体で体を動かすという形でやっていただくという、はいうん、もうすごいですね今のそうですねちょっとすごいの見せてもいいですか<笑>私あの、ま、全く受け身取らないで受け身取れるんですねえどういうことですか。またあのこう喋りながらでこうバーって喋りながら完全にあのなんともなくいけます。これはすごいですね。そうですね。合気道の先生とかに見せてもどうしても受け身取っちゃうって言われますね。もう一回やってみてください。はい、あの何も転がらずに体を張りすぎず抜きすぎずやると、えー、内臓に来るとうっ。なるんですね、えー、でもあの自然体でやってるので別に内臓に何も来ないこのまま喋ってて全く問題なくできますこれすごいこれこれ技ですか態度の技態度の技ではないんですけど多分態度を追求していくと体軸のコントロールができるのであの変にこう力まずでそこに居つかないということですね居ついてしまうと背骨の位置が居ついてしまうと衝撃に対して力むので抜けないんですね、えー通していく形ですなので打撃のダメージも通していくあの今みたいに地面に押し返されても何もないということは打撃を受けても何もないということですねこれってでも道路でもできるんですかあのただかかとはちょっと痛いかもしれないですけどその場合かかとは上げますね、まあ、これもう誰かに絡まれたら今のやったらもう最強のご真実ですよ、ね、<笑>誰も何もしませんよ、ね、そうですなので別にこう板の間畳じゃないとできないってよく言われるんですけど、まあ、別にどこでもどこでもできますよね何の問題もなく、はい、すごいです、ね。何の問題もありません。<笑>みんなそうかわからないですけど。<笑>これは中先生もびっくりですね。<笑>でもみんなができるわけじゃないですよね今のね。どうでしょうね。<笑>やりたい人。<笑><笑>ああ素晴らしい。はい、じゃあなるほどですね。そうです。なのであのこの位置でタイって固めるのはちょっと違いますよね。はい。素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ、ちょっとちゃんとやっていただいて、じゃあ、あの、失礼します。なしでやってください。はい、はい、はい、はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。ええ、さ。いいですね。かなりいい<笑>いいと思います。はい。はい、で、あのこの大気が抜けていない状態でそのまま旋回をする、うん、ジャンプをするということですね。ではこの体軸がしっかりできている状態でダメージは通す。そして、えー、自分の力は最大限使える。最大限使える。でその時に体がいつかないので呼吸が乱れないまま旋回をする。旋回をしますし、ジャンプしますし、旋回しながら止まることもできるという形になってきます。超人的な動きが印象的な態度ですが根っこはまさに武道なんですねあなたの稽古にも役立ちそうですよ僕も早速真似してみようかなエブリワン・イザ・ヒーロー・イン・クロービー・ワールドクロービー・ワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう。